हेलो एवरीवन आज हमें करना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बहुत ही केयरफुली समझेंगे और मैं आज जो भी बताऊंगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन विद एग्जांपल्स बताऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल वे में आपको बातें समझ में आ जाए विद एग्जाम्पल ठीक है ना और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर करूंगा जो क्लास ट्वेल्थ के लिए है हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ठीक है ना लेकिन वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करना मतलब समझो वीडियो का लेंथ आपको टू आवर्स का हो जाएगा इसमें इतने सारे पॉइंट्स है समझे ना बट वो सारे पॉइंट्स में बताऊंगा जो क्लास ट्वेल्थ के लिए आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा ठीक है ना उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा जो चीज जितनी भी चीज यूज होंगी ना वो सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा आपको ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ठीक है ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया है ठीक है ना इसका डेफिनेशन दे दिया है बट मैं आपको क्या डेफिनेशन समझाऊंगा उससे पहले मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ठीक है ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात हो जा रही है ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझना है कोई भी कॉम्प्लिकेट वाली बात नहीं है बहुत सिंपल तरीके से समझ में आपको आएगी और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो फंक्शन में दो से ज्यादा भी हो सकता है बट अब क्लास ट्वेल्थ में है तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होंगे ना वो दो पे होंगे दो फंक्शन में होंगे ठीक है वो थ्री फंक्शन में भी हो सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फंक्शन को एड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं ठीक है ना अभी समझ में आएगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे हमने पहले से एक सेट ले लिया है हमारा क्या ए है ये बी है ये सी है ठीक है इसको मैं यहां पे पहले बता चलो तो यहीं पे देखो आप अब हमने देखा कि हमारा ए टू बी ए टू बी हमारा क्या है फंक्शन एफ है ए से बी पे जाने पे फंक्शन हमारा क्या एफ है और B to C जाने पे हमारा फंक्शन क्या जी है B to C जाने पे फंक्शन हमारा क्या जी है आप सिंपली याद करो अगर मैं बताता हूं आपको एक बात बोल रहा हूं फंक्शन हमारा क्या है ए टू बी है ठीक है ना ए टू बी है अगर ये फंक्शन हमारा ए टू बी है तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या बी है ठीक है ना मान लो यहाँ फंक्शन हमारा एफ एक्स इजल टू में हमने एक्स प्लस का वन ले लिया ठीक है इतनी बात अगर मैं यहाँ पर अब एक्स प्लस का वन है ठीक है तो ये हमारा ए अगर मैं एक्स में वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना टू आएगा बिल्कुल ऐसा ही होगा ना मतलब आपने यहाँ पर एफ वन पुट किया तो वैल्यू कितनी वन प्लस वन कितना टू आया मतलब ये हमारा क्या डोमेन है ये टू हमारा क्या है रेंज uh, है मतलब वन पुट करने पे कितना या टू आया अगर मैं यहाँ टू पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी थ्री आएगी ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ एफ है ये हमारा क्या फंक्शन ऑफ एफ है आप इसको कैसे देखते हो ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझो ये वन टू हमारा क्या है वन टू एक्चुअली हमारा क्या एक्स है वन टू हमारा क्या एक्चुअली एक्स है और ये जो टू थ्री आ रहा है क्या आ रहा है हमारा एफ आ रहा है है ना क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है ये हमारा क्या है ये हमारा डोमेन है और एफ हमारा क्या कहलाएगा इसका रेंज कहलाएगा ठीक है ना एफ हमारा क्या कहलाएगा इसका रेंज समझ में बात आपको आ रही है आप खुद देखिए जब हमने वैल्यू यहाँ पे वन पुट किया तो रिजल्ट कितना आया टू आया वन पुट करने पर तो ये वन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को एफ ऑफ वन ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टू और टू हमारा क्या एफ ऑफ वन लिखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखो क्योंकि एक्स एक्स को आप चेंज करते रहो या वैल्यू चेंज करती रहेंगे है कि नहीं तो ये एक्स है तो ये हमारा क्या है एफ है तो ये फंक्शंस किसके अंडर में है फंक्शन ऑफ एफ है ये हमारा क्या फंक्शन ऑफ एफ है अगर मैं यहाँ पे एक बात कह दूं कि एक फंक्शन हमने यहाँ पे और ले लिया उस फंक्शन को हमने बोल दिया जी क्या बोल दिया जी और इस सेट का नाम हमारा मान लेते हैं ये ए है इसका नाम हमारा बी है इस सेट का नाम हमने मान लिया सी है ठीक है ना और जो जी फंक्शन है उसको हमने बोल दिया कि बी टू सी पे डिफाइंड है बी टू सी पे डिफाइंड है ठीक है ना वो फंक्शन क्या है अभी मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए ठीक है ना अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अगर मैं इस एफ को इस पूरे एफ को मान लेता हूँ वाई क्योंकि एफ एक्स हमारा वाई होता है अब ध्यान समझे अगर यहां पर एक्स था तो ये क्या बन गया था एफ एक्स ठीक है ना कि फंक्शंस जो आपका हो रहा था अंडर एफ हो रहा था क्या बन गया एफ एक्स अब एफ एक्स को आप मान लो वाई है क्या हमारा वाई है अभी हमारा जी फंक्शन बी टू सी पे क्या हमारा जी फंक्शन है ठीक है तो जी फंक्शन क्या होगा जी ऑफ वाई क्या होगा ये जी ऑफ वाई होगा ना समझ में आ बात आपको ये जी वाई क्या कहलाएगा जी ऑफ वाई अब वाई हमारा क्या है एफ एक्स है आप यहां लिख सकते हो ना जी ऑफ एफ एक्स बात समझ में इसी को कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इसको ध्यान से समझोगे ठीक है ना अभी मैंने क्या किया ए टू बी किया बी टू सी किया है ना ए टू बी बी टू सी अगर मैं इससे कॉम्पोजिशन फंक्शंस करूं अगर डायरेक्ट यहां से यहां पे आऊं ठीक है ना जी ऑफ एफ एक्स इसको क्या बोलते हैं गॉफ बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स है ना इसको आप गॉफ भी बोल सक
ए टू सी की बात कर रहा हूं इसको हम क्या बोलेंगे गॉफ बोलेंगे ये गॉफ हमारा क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन है ठीक है ना क्या है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन देखो पहले मैं ए टू बी किया था फिर बी टू सी जा रहा हूं ना अब मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्टली ए टू सी जा रहा हूं मतलब जो बीच में जो इंटरमीडिएट है इसको मैं इग्नोर कर डायरेक्टली ए टू सी जा रहा हूं बट इसमें ये हमारा इंक्लूडेड है ये हमारा इसमें क्या है इंक्लूडेड है ठीक है जिसको मैं क्या कर रहा हूं लीव कर रहा हूं ये हमारा क्या है बताओ इसे हम कहते हैं आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं ये आपको और प्रैक्टिकल समझ में अभी आपको आएगा बिल्कुल बेफिक्र रहो ठीक है ना देखो मैं एग्जाम्पल को तो समझाऊंगा ना तो पूरी बात बहुत क्लियरली समझ में आपको आ जाएगी ठीक है आप यहां पे देखें कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन ठीक है ना जैसे यहां पे देखो एक फंक्शन हमारा यहां पर fx है ठीक है एक फंक्शन हमारा gx है एफ एक्स डिफाइंड किसके लिए a टू b के लिए और gx एक्स डिफाइंड है बी टू सी के लिए ठीक है ना मीन यहां से यहां का जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा क्या f है ये फंक्शन f है जो s के लिए ठीक है ना और यहां से यहां फंक्शन हमारा क्या वो g फंक्शन है वो किसके लिए है वो s के लिए ठीक है इतनी बात है अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ये हमारा सेट ए सेट ए में हमारा क्या एलिमेंट है वन टू थ्री है और बी में हमारा एलिमेंट क्या है थ्री सिक्स नाइन है और सी में एलिमेंट हमारा क्या होता है सी में हमारा है फाइव एट इलेवन है ठीक है इतनी बात है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मुझे डायरेक्टली ए टू सी की बात करना है तो ये हमारा क्या होगा ये फंक्शन हमारा एफ है ये हमारा क्या जी है इसको हम क्या बोलेंगे जी ऑफ एफ ये बोलेंगे ना क्योंकि अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा जी ऑफ जी ऑफ एफ ठीक है ना G of fx जिसको हम क्या बोलते हैं गॉफ बोलते हैं अब इसको ध्यान से समझेंगे इसको बिल्कुल ध्यान समझेंगे अब पहली बात आती है fx की एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है आपको थ्री एक्स है ये बात क्लियर हो गई अब समझेंगे और जी एक्स हमारा क्या यहाँ पे जी एक्स हमारा यहाँ पे है इसको यहाँ लिखता हूँ एफ एक्स आपको यहाँ पे है थ्री एक्स और जी एक्स आपको यहाँ पे x प्लस में टू अब इसको समझेंगे ये गॉफ का क्या मतलब हुआ अगर डायरेक्टली यहां से यहां जा रहे हो तो ये हमारा क्या है जी ऑफ एफ एक्स है इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ एक्स है ना अगर यहां से ओ हटाओगे तो ये जी ब्रैकेट लग जाएगा जी ऑफ एफ एक्स हम पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स अब इसको देखे ये जी है और एफ एक्स ये फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है फंक्शन एफ एक्स हमारा है थ्री एक्स क्या हमारा फंक्शन एफ एक्स ये थ्री एक्स है तो आप यहां पर लिख दो थ्री एक्स बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्लियर इतनी बात अब यहां पर देखे ये जी ऑफ 3x है ना अब यहां पे देखो ये हमारा जी एक्स होने पे जी एक्स होने पे क्या है x प्लस में 2 है अगर x के प्लेस पे यहां पे क्या है 3x अगर मैं यहां पे 3x लिख दूं x के प्लेस पे मैं 3x है यहां पे 3x लिख दूं तो यहां पर x वहां पे कितना आएगा 3x आ जाएगा मतलब g 3x का मतलब कितना हो गया 3x एक्स प्लस में टू कितना हो जाएगा वो थ्री एक्स प्लस में टू ये हमारा क्या हो गया g ऑफ एफ एक्स ये हमारा क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स हो गया ठीक है ना इस बात को याद रखेंगे इसी को हम कहते हैं देखो यहां पे हमने क्या किया फंक्शंस ऑफ फंक्शंस किया हमारा एफ एक्स थ्री एक्स था जी एक्स हमारा एक्स प्लस में टू था बट जब मैंने जी ऑफ एफ एक्स किया तो क्या बन गया थ्री एक्स प्लस टू है ना इन दोनों फंक्शंस ऑफ फंक्शंस इन दोनों फंक्शंस का फंक्शन हमारा क्या हो गया थ्री एक्स प्लस टू हो गया इसको आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे हम ठीक है ना अब जब ये हमारा जी ऑफ एफ एक्स हो गया तो जी ऑफ एफ हमारा जो फंक्शन है वो अब इसकी बात यहां पर जैसे हमारा फंक्शन यहां पर एफ था एफ का ये हमारा क्या डोमेन है और ये इसको क्या बोलते हैं को डोमेन या रेंज बोलेंगे ठीक है ना अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहां पर अब यहां पे क्या है जी ऑफ एफ हमारा हो गया तो जी ऑफ एफ का मतलब यहां पे इसका क्या होना चाहिए डोमेन भी होना चाहिए और को डोमेन भी होना चाहिए तो जी ऑफ एफ का जो हमारा डोमेन होगा वो डोमेन हमारा क्या होगा ए डोमेन हमारा क्या होगा ए और ये टेंट्स कहां कर रहा है ये जा रहा है सी पे तो इसका को डोमेन कितना आएगा सी तो जी ऑफ एफ हमारा क्या होगा ए टू सी हो जाएगा समझे इसमें कोई परेशानी नहीं इसको अब यहां पे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू ठीक है ना अब यहां पे देखो आप अगर मैं यहां पर एफ वन पुट करूंगा एफ वन पुट करूंगा तो एफ वन में वैल्यू कितनी आ रही है थ्री आ रही है अगर मैं यहां पर एफ टू पुट करूंगा तो एफ टू पुट करने में वैल्यू कितनी आ रही है सिक्स खुद देखो ना अगर मैं यहां पर वन पुट करूंगा यहां पर वन थ्री वन जा कितना थ्री यहां पर टू पुट करूंगा तो कितना आएगा सिक्स थ्री पुट करने में कितना आएगा नाइन मीन एफ थ्री पुट करने में वैल्यू कितनी आ रही है आपको नाइन आ रही है ठीक है अब यहां पर आ जाओ अब ये जी एक्स में क्या एक्स प्लस में टू इसको भूल जाओ ठीक है ना बी टू सी है अब जी के लिए ये मेरा क्या डोमेन है ये मेरा क्या डोमेन है ये इसका क्या लाएगा रेंज क्या लाएगा अगर मैं यहाँ पे थ्री पुट करूंगा तो थ्री प्लस टू कितना फाइव अगर मैं यहाँ पे जी थ्री पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है फाइव सिमिलरली जी सिक्स पुट करने में
जो हमारा गॉफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है ए टू सी पे है और यहाँ पे याद रखना एक्स हमारा बिलोंग कहाँ करेगा ए में एक्स बिलोंग करेगा ए में मीन्स जो हमारा ये एक्स है ना ये किससे बिलोंग कर रहा है ए में बिलोंग कर रहा है ठीक है ना तो जी ऑफ एफ एक्स करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स हमारा किसके लिए था ए के लिए था अब यहाँ पे वन टू थ्री अगर मैं यहाँ पे वन रखूंगा यहाँ पे वन रखूंगा तो ये हमारा कितना आएगा जी ऑफ एफ आएगा और देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है एफ की वैल्यू थ्री है तो यह कितना आएगा जी हो जाएगा हाँ या ना एफ की वैल्यू कितनी थ्री है जैसे मैंने एफ के प्लेस पे थ्री पुट किया तो ये जी तो था अब ये एफ के प्लेस पे थ्री जी थ्री हो गया और जी थ्री की वैल्यू कितनी है फाइव तो ये हमारा कितना हो गया फाइव हो गया ठीक है ना सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एफ टू लूँ तो कितना है जी एफ टू हो जाएगा और जी एफ टू होने का क्या मतलब हुआ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जी एफ टू होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखना हमें कि एफ टू की कितनी वैल्यू एफ टू की वैल्यू हमारे को सिक्स है तो यहाँ पर सिक्स आ गया और जी सिक्स की वैल्यू कितनी है एट है तो ये हमारा एट हो गया ठीक है ना सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ जी ऑफ एफ थ्री एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा ए में फोर ऑल एक्स बिलोंग टू ए तो वन लिया टू लिया क्या थ्री है अगर मैं यहाँ पर थ्री पुट करूँगा तो जी कितना आएगा एफ आएगा और एफ की वैल्यू कितनी है F3 की वैल्यू है हमारे को 9 तो यहाँ पे 9 आ गया और G9 की वैल्यू कितनी 11 तो 11 आ गया ठीक है ना तो आप देखें यहाँ पे हमने क्या बोला G ऑफ F मतलब G ऑफ F मतलब G ऑफ एफ एक्स है ना अब G ऑफ एफ एक्स में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जिस वैल्यू को आप पुट करते हो हमारा क्या डोमेन होता है जो रिजल्ट आता हो क्या होता हमारा रेंज होता है जैसे यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू वन पुट किया था तो थ्री हमारा क्या आया था रेंज आया था तो हमने x की जगह पे वन पुट किया तो ये डोमेन है जो रिजल्ट आ रहा हो क्या हमारा मीन्स रेंज हमारा है क्या हमारा रेंज है रिजल्ट जो आ रहा है हमारा क्या रेंज है सिमिलर जी ऑफ एफ एक्स में जिस वैल्यू को मैं पुट करूंगा वो हमारा डोमेन होगा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा वो वो कहलाएगा रेंज क्या कहलाएगा वो रेंज ये कहलाएगा ना मतलब ए हमारा डोमेन है तो ये हमारा क्या रेंज है अब ध्यान से देखो यहाँ पे जी ऑफ एफ वन हमने क्या पुट किया वन पुट किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया फाइव मतलब अगर मैं गॉफ की बात करूं तो जी ऑफ एफ की बात करूं ठीक है ना तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये ये जो हमारा फंक्शन बनकर आ रहा है वो फंक्शन बन रहा है, है ना वन पुट करने पर वैल्यू कितनी आ गई है फाइव और टू पुट करने पर वैल्यू आई है एट थ्री पुट किया आपने तो वैल्यू कितनी आई इलेवन आया ठीक है ना आपने ऐसे निकाला ना अब देखो कितना प्यारा प्यारी सी बात यहाँ पे होने जा रही है अब यहाँ पे देखो आप मैंने क्या बोला था गॉफ है ना अगर मैं गॉफ की बात कर रहा हूँ तो जी ऑफ एफ एक्स है ना एफ एक्स की वैल्यू किया थी हमारे को थ्री एक्स यहाँ पे थ्री एक्स आ गया जी थ्री एक्स मतलब कितना है अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स के प्लस थ्री एक्स है तो जहाँ पर एक्स था वहाँ पर थ्री डाल दिया आपने प्लस में टू ठीक है ना तो हमारा जो आपका फंक्शन बना गॉफ का वो क्या बना थ्री एक्स प्लस की वैल्यू आप यहाँ पर वन पुट करो यहाँ पे वन पुट करोगे तो वन पुट करने में यहाँ पे वन आएगा है ना तो थ्री प्लस टू कितना का फाइव तो वन पुट करने में कितना रहा फाइव है ना अगर यहाँ पे आप पुट करते हो कि यार टू टू पुट करने में कितना आएगा सिक्स प्लस टू एट तो टू पे एट आ गया अगर यहाँ पे आप थ्री पुट करते हो तो कितना आएगा इलेवन थ्री पे इलेवन आ गया ठीक है ना इससे क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन ठीक है ना इसी को कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ठीक है ना इस बात को याद रखिएगा ठीक है तो ये हमारा क्या गॉफ क्या हो गया कि हमारा फंक्शन पहले ए टू बी पे डिफाइंड था फिर बी टू सी पे डिफाइंड था ए टू बी पे हमारा एफ था बी टू सी पे हमारा जी था अगर हम कॉम्पोजिशन किए हैं गॉफ तो जी ऑफ एफ हमारा क्या हो गया ए टू सी पे हो गया ठीक है ना और अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर कि इसका रिवर्स फॉग क्या होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ एक बात याद रखना कि जनरली आपका गॉफ और फॉग आपस में इक्वल नहीं होता है गॉफ और फॉग आपस में क्या इक्वल नहीं होता है और इस वाले पॉइंट को बहुत केयरफुल याद रखेंगे फॉर एनी टू रियल फंक्शन किसी भी दो रियल फंक्शन के लिए ठीक है ना एफ एन जी इट मे बी पॉसिबल दैट गॉफ एग्जिस्ट बट फॉग डज नॉट मतलब आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा उसमें बट फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे इस वाले फंक्शन में अभी मैं देखता हूँ हमने अभी गॉफ निकाला ना अभी देखता हूँ क्या इसमें फॉग एग्जिस्ट करेगा बताऊंगा मैं अभी आपको ठीक है ना फिर ये भी हो सकता है कि इन सम ठीक है ना केसेज इवन इफ बोथ एग्जिस्ट मतलब उसमें गॉफ भी एग्जिस्ट करेगा और फॉग भी एग्जिस्ट करेगा बट वो इक्वल नहीं होगा बट दे आर नॉट इक्वल ऐसा मतलब ये हुआ कि मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपका क्या हो सकता है कोई रियल फंक्शन गिवन होगा अगर उसमें गॉफ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना जैसे यहाँ पे गॉफ हमारा क्या कर रहा था एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि फॉग भी आपका एग्जिस्ट करे ठीक है एक कंडीशन ही हो गया दूसरा क्या है 
अगर आपका गॉफ भी एग्जिस्ट करता है उसमें फॉग भी एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल हो ठीक है ना तो इसलिए गॉफ और फॉग जनरली हमारा इक्वल नहीं होता है ठीक है ना वो कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताता हूं ठीक है ना अब तो ये आपको डेफिनेशन आई थिंक बताने की जरूरत नहीं आपको समझ में आ चुका होगा अगर ए बी हमारा क्या है फंक्शन डिफाइंड है जी का फंक्शन बी से सी पे डिफाइंड है दो फंक्शन है तो कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी जो हमारा है डिनोट किससे करते हैं जी ऑफ एफ से करते हैं और हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा ए टू सी पे जाएगा ठीक है ना गॉफ को हम इस तरीके से लिखते हैं ठीक है ना फॉर ऑल एक्स हमारा बिलोंग कहाँ करता है ए में ठीक है ना क्योंकि गॉफ के लिए हमारा क्या है ए टू सी है ठीक है ये हमारा डोमेन है तो है ना तो जितने भी एक्स हमारे डोमेन में है वो ए में बिलोंग करेंगे ठीक है इतनी बातें इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लें मैं इसको इरेज कर देता हूँ इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा मैं आपको और फॉग देखते हैं ठीक है ना बहुत केयरफुली देखेंगे अगर फॉक की बात की जा रही है तो क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स आएगा है ना एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या एफ ऑफ जी एक्स ठीक है इतनी बातें अब देखें यहाँ पे कि जी एक्स हमारा क्या है जी एक्स हमारा यहाँ पे है जी एक्स एक्स प्लस में टू है ठीक है ना जी एक्स हमारा क्या है एक्स प्लस टू है तो एफ है जहाँ पे जी एक्स वहाँ पे आपको एक्स प्लस में ये टू हो गया ठीक है इतनी बातें अब यहाँ पे देखें ये हमारा क्या एफ एक्स है एफ एक्स है यहाँ पे जब ये एफ एक्स है तो क्या है थ्री एक्स है अब बताएं f जहां पर x होना चाहिए था x के प्लस पे क्या x प्लस टू है यहां पर x था तो यहां पर x है अब x के प्लस पे क्या x प्लस टू है तो यहां पे कितना आएगा थ्री इंटू में एक्स प्लस टू तो इस वाले कंडीशंस के लिए कितना आ जाएगा बताइए थ्री इंटू में x प्लस का टू इसको यहां समझेंगे ये यह हमारा क्या है एफ एक्स है तो वैल्यू कितनी थी थ्री एक्स थी एफ एक्स पे क्या है थ्री एक्स था अब यहाँ पर ध्यान समझे ये f क्या x प्लस टू है अब यहाँ पे f क्या है x प्लस में टू है ठीक है ना जब एफ एक्स था तो थ्री एक्स है अब क्या x प्लस टू है तो कितना ये थ्री तो थ्री रहेगा बट जहाँ पर x है वहाँ पे कितना आ गया एक्स प्लस टू तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस का टू ठीक है ना इसलिए f x प्लस टू कितना गया थ्री एक्स प्लस में टू हुआ है ठीक है इतनी बातें अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो जो हमारा एफ ऑफ जी एक्स जो आ गया एफ ऑफ जी एक्स जो हमारा फॉग आया है वो कितना है फंक्शन कितना है थ्री एक्स प्लस में टू आया है ये बात तो श्योर है एक बात ध्यान से समझेंगे अगर मैं गॉफ की बात करता हूँ जी ऑफ एफ एक्स की बात करता हूँ तो इसमें हम पहले बात किसकी करते हैं फंक्शन एफ की बात करते हैं जब फंक्शन एफ हो जाता है उसके बाद हम जी की बात करते हैं देखिए यहाँ पे जब मैंने गॉफ किया तो पहले फंक्शन एफ की बात की थी फंक्शन है ना एफ की बात की थी उसके बाद मैंने जी की बात की थी ठीक है अब जब गॉफ की बात की जा रही है सॉरी फॉक की बात की जा रही है तो एफ ऑफ जी एक्स पहले हम किसकी बात करेंगे जी एक्स की बात करेंगे जो फंक्शन जी एक्स हमारा डिफाइंड है जो फंक्शन हमारा जी एक्स है जी एक्स किसके साथ है बी का सी के साथ में है ना बी सी के साथ में है तो ये इसके लिए डोमेन हमारा कितना है बी है और हमारा रेंज कितना है सी है बात समझ आ रही ना तो देखें इसका जो डोमेन हमारा क्या है वो बी सेट है बी सेट में कोई भी एलिमेंट थ्री ले लो अब यहाँ पर एक्स जो हमारा है ये एक्स किससे बिलोंग करेगा ये एक्स जो हमारा यहाँ पे है वो बिलोंग कर रहा है बी में ठीक है बट इस वाले केस में अगर यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स था तो ये एक्स किस में बिलोंग कर रहा था एक्स बिलोंग कर रहा था आपका ए में देखो ना एक्स हमारा क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए किसके लिए गॉफ के लिए और फॉग के लिए यहाँ पर एक्स किसके लिए किस में बिलोंग कर रहा है बी में कर रहा है बी में क्यों कर रहा है समझ में आपको बात आ रही है ना क्योंकि आप जी की बात कर रहे हो जी तो जी जो हमारा है वो डिफाइंड बी टू सी पे है तो ये हमारा डोमेन है तो इसका डोमेन जो हमारा आएगा जी एक्स क्या आएगा सेट बी आएगा ठीक है ना अगर सपोज मैंने यहाँ पे थ्री पुट करेंगे तो x अगर हमारा बिलोंग कर रहा है b में तो सबसे पहले थ्री है ना अगर मैं यहाँ पे थ्री पुट कर दूँ तो ठीक है ना थ्री पुट करने में कितना आएगा थ्री थ्री प्लस में टू तो थ्री प्लस टू फाइव फाइव थ्री कितना फिफ्टीन बताएं फिफ्टीन कहीं बन रहा है यहाँ पे दूर दूर तक फिफ्टीन है मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा गॉफ जो है वो डिफाइंड तो हो रहा है बट फॉग यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है इस सेट के लिए इस पर्टिकुलर सेट के लिए क्या हो रहा है डिफाइंड नहीं हो रहा है बात समझ में आ रही नहीं आपको क्या बोला मैंने तो यहाँ पे क्या है गॉफ डिफाइंड है बट फॉग डिफाइंड नहीं है ठीक है इतनी बातें अब इस पे एक एग्जांपल और देखेंगे हम अब अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे ठीक है ना अब मैंने वहां मेंशन नहीं किया बस हमने डायरेक्टली क्या किया इस वाले में रियल टू रियल किया है ठीक है ना इसको ध्यान से समझेंगे पूरी बात आपको क्लियरली समझ में आएगी इसको मैं साफ कर देता हूँ अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे हम ठीक है ना यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है और फंक्शन क्या हमारा है हमें यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमें फाइंड करना है गॉफ एर फॉग ठीक है ना हमें क्या फाइंड करना है गॉफ जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है ठीक है ना रियल से रियल पे है ठीक है ना फंक्शन जो हमारा एफ है वो भी रियल टू रियल है और हमारा जो फंक्शन जी है वो भी रियल टू रियल है एफ के लिए हम
एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया कोई दिक्कत यहाँ पे आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक बार माइंड में क्लिक कर जाएगा ना क्या हो रहा है ना तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है अब देखो मैं यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर है ना मैं यहाँ रिलेट करने के लिए कि आपको परेशानी नहीं हो इसलिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे जब जी एक्स है क्या हमारा जब जी एक्स है तो फंक्शन कितना है टू एक्स प्लस का वन है ना टू एक्स प्लस का वन है अब ध्यान से देखो यहाँ पे जी है यहाँ पे जी है यहाँ एक्स है बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अगर इसको आप इससे रिलेट करोगे ठीक है ना इसको इससे रिलेट करोगे अगर मैं जहां पर एक्स है अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो जहां पर एक्स था वहां पे कितना आएगा स्क्वायर आएगा ना तो इसका मतलब जब जी एक्स स्क्वायर है जब जी एक्स है तो टू एक्स प्लस का वन है ठीक है ना अब एक्स के प्लस पे क्या हमारा एक्स स्क्वायर है तो जहां एक्स वहां कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा तो टू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वन आएगा ये हमारा क्या निकल गया ये हमारा निकल गया गॉफ जी ऑफ एफ निकल गया ठीक है ना अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे फॉग अगर मैं फॉग की बात करूँ एफ ऑफ जी की बात करूँ ठीक है ना आप देखो कॉमेंट करके बताना आपको कितनी बातें समझ में आ रही है ठीक है अगर मैं फॉक की बात करनी है हमें अगर मैं फॉक की बात करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स आएगा और जी एक्स बताओ क्या गिवन है यहाँ पे जी एक्स आपका गिवन है जी एक्स है आपका टू एक्स प्लस वन जी एक्स पूरा टू एक्स प्लस वन तो यहाँ कितना गया टू एक्स प्लस का वन जब यहाँ पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है एक्स के प्लस पे क्या है हमारे यहाँ पे टू एक्स प्लस वन थे पर एक्स वहां पर कितना आएगा टू एक्स प्लस वन दी स्क्वायर ठीक है ना इसे एक्सपैंड करने में कितना आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का वन ठीक है ना बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है ठीक है रियल टू रियल ये भी था रियल टू रियल वो भी था ठीक है ना अब फॉग गॉफ दोनों अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बट एग्जिस्ट करने के बावजूद ये हमारा गॉफ और फॉग आपस में क्या है इक्वल नहीं है हमारा गॉफ निकला है देश और फॉग निकला है ये देश जनरली हमारा गॉफ और फॉग क्या होता है इक्वल नहीं होता है इस बात को अपने माइंड में डालेंगे ठीक है तो कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है इस पर मैं एक एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और लेके बता रहा हूँ आपको ठीक है इसमें फाइंड करना है गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अगर मुझे गॉफ फाइंड करना है तो g ऑफ एफ एक्स मीन्स जी एफ एक्स है ना तो ये कितना आएगा g एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एफ एक्स हमारा है साइन x ये साइन x ठीक है ना अब देखेंगे g अब यहाँ पे देखेंगे जब हमारा g x था ना तो क्या x का स्क्वायर है x के प्लस पे क्या आ गया यहाँ पे साइन x आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स समझोगे यहाँ पे g एक्चुअली देखो ये g x है ना तो क्या था हमारा x स्क्वायर था है ना तो g यहाँ पर x है तो x स्क्वायर है यहाँ पे क्या साइन x है तो यहाँ पे जब मैं साइन x लिखूंगा तो कितना आएगा साइन x का स्क्वायर ही तो आएगा तो साइन एक्स साइन एक्स का स्क्वायर आ गया मीन साइन स्क्वायर एक्स हो गया ठीक है ना इसको एक तरीका और है करने का ठीक है ना कैसे कर सकते हो आप उसे करने का तरीका ये है ऐसे कर सकते हो जैसे जी एफ एक्स है ना ये जी हमारा क्या है एफ एक्स है ठीक है ना अब ध्यान से देखेंगे जब जी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है ठीक है अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जी पी कर दूँ तो पी का स्क्वायर आएगा अब जी के साथ में एफ एक्स है तो जहाँ पर एक्स वहाँ पे कितना आएगा एफ एक्स का स्क्वायर आएगा हाँ या ना एफ एक्स हमारा क्या है एफ एक्स हमारा है साइन एक्स मतलब जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर कितना आएगा साइन एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स है ना ऐसे कह रहे हैं आप या ऐसे कह रहे हैं बात एक ही है इस वाले मैंने क्या किया था एफ एक्स की वैल्यू को पहले पुट कर दिया उसके बाद जी एक्स के तौर पर किया हमने पहले एफ एक्स वाले पुट नहीं किया एफ एक्स को हमने क्या किया जी वाले फंक्शन में पुट कर दिया है ना यहाँ पे उसके बाद फिर एफ एक्स की वैल्यू को पुट किया ठीक है गॉफ हो गया हमारा इसके बाद अगर मैं बात करूं फॉग की एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं तो कितना आएगा आपको जी एक्स तो एफ ऑफ जी एक्स हमारा जी एक्स क्या है हमारा जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया सॉरी एफ जी एक्स प्लस पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है ना अब देखें यहाँ पे जब यहाँ पर एफ एक्स है तो साइन के साथ में एक्स है अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा साइन एक्स स्क्वायर आएगा मतलब एफ एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया जहां पर एक्स वहां पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों में डिफरेंस है ठीक है ना ये हमारा गॉफ है ये हमारा फॉग है देखिए यहां पे भी गॉफ और फॉग दोनों क्या है अनइक्वल है अलग अलग है ठीक है अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते थे उस तरीके से भी कर सकते थे यहां से बता रहा हूं मैं और जैसे यहां पर एफ जी एक्स है ठीक है ना एफ हमारा क्या है जी एक्स है ठीक है जब हमारा एफ एक्स है तो साइन एक्स है एफ जी एक्स है तो कितना है यहाँ पे साइन जहां पर एक्स है एक्स प्लस पे क्या जी एक्स है तो आप यहां लिख दो साइन जी एक्स साइन जी एक्स ठीक है ना ये साइन हो गया और जी एक्स की वैल्यू कितनी है जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है ना सेम हो गया इस वाले में देखते हैं इसमें क्या है आपका फंक्शन डिफाइंड है एफ हमारा क्या है दिस इस पे
ए ए बी सी है तो सपोज अगर आपने इसे ए मान लिया इसे बी मान लिया तो ये हमारा बी है ये सी है मतलब ए टू सी पे जाएगा हमारा है ना तो अब यहाँ पर एक्स जो हमारा है वो बिलोंग किसके लिए करता है कंप्लीट ए के लिए तो ए में हमारा क्या है टू है अगर मैं यहाँ पर एफ टू पुट करता हूँ जी टू है ना तो कितना है जी ऑफ एफ टू होगा ठीक है ना जी ऑफ एफ टू अब खुद देखें यहाँ पे एफ टू की वैल्यू कितनी है एफ टू की वैल्यू हमारे को गिवन है यहाँ पे थ्री थ्री गिवन है ना तो ये कितना है जी जहाँ पर एफ है वहाँ पर कितना है थ्री आएगा अब देखना जी थ्री की वैल्यू कितनी है जी थ्री की वैल्यू सेवन है तो कितना क्या सेवन आ गया ठीक है इतनी बातें अब g ऑफ f किस पे काम करना है थ्री पे काम करना है तो कितना आएगा g f थ्री और f थ्री की वैल्यू कितनी की मैंने f थ्री की वैल्यू फोर है तो g जहाँ पर f थ्री वहाँ पे फोर आएगा अब देखना g फोर की वैल्यू कितनी है g फोर की वैल्यू सेवन है तो ये सेवन हो गया ठीक है बिल्कुल सही है उसके बाद देखें यहाँ पे g ऑफ f थ्री की बात फोर की बात करनी है तो जी एफ फोर एफ फोर की वैल्यू कितनी है एफ फोर है आपको फाइव तो जी फाइव और जी फाइव की वैल्यू कितनी है इलेवन तो इलेवन हो गया आपका इसके बाद g ऑफ f कितना हमारा 5 पे काम करना है तो g ऑफ f 5 f 5 की वैल्यू आपको है 5 ही है तो g जहाँ पर f 5 है वहाँ पे 5 आ गया g 5 की वैल्यू कितनी है g 5 की वैल्यू है आपको 11 नहीं हाँ हाँ ठीक है आ, हमने किस पे काम किया इससे पहले 4 पे काम किया है तो f 4 की वैल्यू कितनी थी f 4 की वैल्यू थी फाइव तो यहाँ पे आ गया फाइव जी फाइव जी फाइव कितना इलेवन हो गया ठीक है जी ऑफ एफ फाइव की हमने तो जी ऑफ एफ फाइव एफ फाइव की वैल्यू कितनी है एफ फाइव वेर इज एफ फाइव की वैल्यू भी फाइव ही है और उसके बाद या फाइव तो जी फाइव जी फाइव की वैल्यू कितनी इलेवन ठीक है इलेवन हो गया ठीक है इतनी बातें तो हमें क्या फाइंड करना था गॉफ फाइंड करना था ठीक है ना तो जी ऑफ एफ जो हमारा होगा जी ऑफ एफ जो हमारा होगा देखेंगे थ्री पुट करने पर रिजल्ट कितना आया सेवन तो थ्री पे सेवन हो गया बिल्कुल सही है उसके बाद फोर पे कितना गया इलेवन तो उससे पहले यहाँ पे देखेंगे टू है ना टू पे हमारा सेवन है टू पे सेवन है फिर आपको थ्री पे सेवन हो गया फिर फोर पे इलेवन फिर फाइव पे आपका हो गया इलेवन ठीक है ना तो ये हमारा क्या निकल गया गॉफ निकल गया ठीक है ना इस तरीके से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं ठीक है इसे नोट डाउन कर लें आप एक थेरम यहाँ पर याद रखेंगे वो थेरम क्या है अगर कोई फंक्शन हमारा एफ और जी है ठीक है ना और फंक्शन हमारा एफ जो है वो भी वन है और जी भी वन होगा ना तो उसका गॉफ भी हमारा क्या होगा वन होगा ठीक है ना इसके साथ एक बात और याद रखेंगे अगर f हमारा ऑन टू होगा g हमारा ऑन टू होगा ना तो गॉफ भी हमारा क्या होगा ऑन टू होगा ठीक है ना मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ठीक है लेकिन एक बात याद रखेंगे जनरली क्या होता है अगर मैं पहले मैं क्या बोला हूँ मैं पहले बोला दो फंक्शन की वैन है एफ फंक्शन हमारा क्या है एफ है एक हमारा जी की वैन है ठीक है अगर एफ वन है और जी भी वन है तो गॉफ भी हमारा क्या होगा वन होगा एफ ऑन टू है और जी भी ऑन टू है तो गॉफ हमारा क्या होगा ऑन टू होगा बट यहाँ देखो इसका हमने रिवर्स कर दिया अगर गॉफ हमारा वन वन है क्या बोला मैंने गॉफ वन वन है तो आपका यहाँ पे दो फंक्शन होंगे एक फंक्शन एफ होगा एक जी होगा जब गॉफ हमारा वन वन है ना तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आ, दोनों फंक्शंस वन वन हो लेकिन उसमें एफ जो हमारा है वो वन वन होगा जी वाला जो फंक्शन है वन वन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है फिर भी गॉफ हमारा वन वन हो सकता है गॉफ जब हमारा ऑन टू हो गॉफ हमारा ऑन टू पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ गॉफ की बात कर रहा हूँ गॉफ ऑन टू है तो ये तो कंपल्सरी है कि हमारा जी वाला फंक्शन बाद वाला जो है ठीक है ना अगर ये हमारा सपोज ये ऐसा है ये हमारा एफ फंक्शन है और ये हमारा क्या जी फंक्शन है ठीक है ना अगर मैं बोलूँ गॉफ वन वन है गॉफ हमारा क्या है पहले से मैं बोल रहा हूँ गॉफ वन वन है गॉफ वन वन है अगर ये मेरा वन वन है तो एफ हमारा क्या वन वन होगा ये एफ भी हमारा क्या वन वन होना चाहिए ठीक है ना अगर मैं बोलूँ कि गॉफ हमारा क्या ऑन टू है मैं क्या बोलूँ आप गॉफ के बारे में क्या बोल रहा हूँ कि गॉफ हमारा यहाँ पे क्या है ऑन टू है अगर गॉफ ऑन टू है तो जी का ऑन टू होना कंपल्सरी जी हमारा क्या होगा ऑन टू होगा ठीक है ना बट एफ ऑन टू हो ये जरूरी नहीं है ठीक है ना कब जब गॉफ वन वन है तो एफ वन वन होगा जी वन वन हो भी सकता है और नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है गॉफ हमारा ऑन टू है तो जी हमारा ऑन टू होगा एफ ऑन टू हो या ना हो मैटर नहीं करता है लेकिन एक बात जब एफ और जी दोनों पहले अब पहले बात किसकी की जा रही है पहले एफ की और जी की बात की जा रही है वहां पर पहले किसकी बात की जा रही थी गॉफ की बट यहाँ पे गॉफ की पहले बात नहीं की जा रही है पहले बात किसकी की जा रही है फंक्शन एफ और फंक्शन जी फंक्शन एफ और जी दोनों हमारा वन वन है तो गॉफ हमारा वन वन होगा और दोनों ऑन टू है तो गॉफ भी हमारा क्या होगा ऑन टू होगा एग्जांपल तो मैं समझा रहा हूँ मान लो सेट हमारा ए बी सी ए गिवेन है फंक्शन एफ एक्स सी है जी एक्स सी है ठीक है ना 
एफ एक्स है जी एक्स है ठीक है अगर सपोज यहाँ पर आप ए में हमारा क्या है वन टू थ्री है अगर आप यहाँ पे वन पुट कर दो रिजल्ट वन आएगा यहाँ पे टू पुट कर दो टू आएगा थ्री पुट करने में कितना थ्री आएगा ठीक किसके लिए एफ के लिए जी के लिए देखो अब जी के लिए यहाँ पर अगर एक वन पुट करोगे तो कितना आएगा टू आएगा यहाँ पे टू पुट करोगे तो थ्री आएगा और थ्री पुट करने में कितना फोर आएगा ठीक है ना तो हमारा सी में क्या है ये हमारा ए है ये बी है और ये सी है ठीक है ना सी में हमारा क्या टू थ्री फोर टू थ्री फोर है ठीक है इतनी बातें अब ध्यान से देखो इसका गॉफ जो होगा ना ए टू सी ए टू सी जो हमारा गॉफ होगा जो कि हमारा ए टू सी है ये भी हमारा वन वन होगा ठीक है ना कैसे अगर मैं जी ऑफ एफ वन की बात करूं जी ऑफ एफ वन एफ वन बात क्यों कर रहा हूं समझ में आपको आ रहा है ना कि जब गॉफ की बात करते हैं तो ये एक्स जो है हमारा बिलोंग कहाँ करता है सेट ए में ये हमारा इसका क्या डोमेन है तो डोमेन हमारा ये है अगर जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो कितना जी एफ आएगा और F1 पे वैल्यू कितनी है F1 पे वैल्यू कितनी वन है अगर मैं यहाँ पर F1 वन पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी वन आ रही है ना तो F1 की वैल्यू कितनी होगी वन तो F1 वन वैल्यू कितनी वन है तो G1 G1 की वैल्यू कितनी आ रही है G1 पे वैल्यू टू आ रही है तो ये हमारा टू हो गया जैसे यहाँ पे वन पुट करोगे तो G1 वन पे वैल्यू कितनी आ रही है टू आ रही है ठीक है ना समझ में आ ना अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूँ तो जी ऑफ एफ मतलब क्या जी एफ टू एफ की वैल्यू कितनी है एफ की वैल्यू टू है ठीक है ना और एफ की वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू लिखता है जी टू की वैल्यू कितनी है जी टू पे वैल्यू कितनी थ्री आ रही है यहाँ पे जी टू पुट करो तो वैल्यू कितनी टू प्लस वन थ्री आ रहा है थ्री हो गया ठीक है ना सिमिलरली जी ऑफ एफ थ्री पुट करने में वैल्यू हमारे कितना का फोर आ गया ठीक है हमें गॉफ की बात करनी है तो गॉफ हमारा क्या आएगा जब हमने वन पुट किया तो टू आया वन पे टू ठीक है टू पे कितना आया थ्री बिल्कुल सही थ्री पे कितना आया फोर बिल्कुल सही मतलब ये हुआ कि हमारा क्या बन रहा है ए टू सी बन रहा है ए टू सी तो अब ये हमारा ए में क्या था वन टू थ्री और सी में हमारा क्या था टू थ्री फोर देखो एक के साथ एक ही इमेज तो बन रहा है एक ऐसी के साथ में है कि नहीं तो इसलिए हमारा क्या ये वन वन है ठीक है ना सिमिलरली आप ऑन टू भी प्रूव कर सकते हो ठीक है ना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको अच्छे से आप मेमोराइज रखेंगे और माइंड में रखेंगे बाकी जो भी कॉन्सेप्ट और भी हैं अगर मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो वहां पर और बता दूंगा ठीक है ना आपको ठीक है आज के लिए इतना ही आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट बाय गुड लक